బ్రేకింగ్ చూస్తూ ఉన్నాం రాజధానిపై తన వ్యాఖ్యలను వక్రీకరించారని మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు మీడియాతో చిట్ చాట్ లో మంత్రి బొత్స రాజధాని రగడపై స్పందించారు రాజధాని విషయంలో వరదల గురించే తాను మాట్లాడానన్నారు వన్ పదేళ్ల క్రితం పన్నెండు లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు వస్తే ఆ ప్రాంతం అతలాకుతలమైందని గుర్తు చేశారు మొన్న ఎనిమిది లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు వచ్చిందని చెప్పుకొచ్చారు శివరామకృష్ణ రిపోర్టు కాకుండా నారాయణ రిపోర్టును అమలు చేశారన్నారు మంత్రి బొత్స చంద్రబాబు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులా మాట్లాడుతున్నాడని అమరావతి చుట్టూ టీడీపీ నేతల రియల్ వ్యాపారం ఉంది గనకే భయపడుతున్నారని మండిపడ్డారు చెన్నై ముంబైలు ఎప్పుడో కట్టిన రాజధానులని వాటితో అమరావతికి పోలిక ఏంటని ఎద్దేవా చేస్తారు ముంపుకు గురవుతుందని తెలిస్తే అక్కడ రాజధానులు కట్టేవారా అని నిలదీశారు మంత్రి బొత్స అయితే ఇదే విషయానికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి లక్ష్మీనాథ్ అడిగి తెలుసుకున్నాం లక్ష్మీనాథ్ యాక్చువల్గా ఆయన మొన్న చెప్పినటువంటి మాటలు ఏంటి ఇప్పుడు ఆయన ఏది వక్రీకరించానని ఆయన అంటున్నారు అసలు వాస్తవానికి అంటే ఈ రాజధాని అంశం కొద్దిగా టిపికల్ గా మారిన తర్వాత మొదటిసారి మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ మీడియా ముందుకు వచ్చారు కొద్దిసేపటి క్రితం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సెంట్రల్ ఆఫీస్ లో మీడియాతో చిట్ చాట్ మాట్లాడారు ఈ సందర్భంగా తన మాటలు ఒక విలేకరి అడిగిన ప్రశ్న సమాధానం చెప్తూ వాస్తవ పరిస్థితులను వెలుగుచ్చే ప్రయత్నం చేశానని దీన్ని తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన వారంతా కొన్ని పత్రికలు వక్రి వక్రీకరించాయని దీంతో వాస్తవం చెప్పింది ఒకటి పత్రికలు రాసింది ఒకటి అన్న దృష్టిలో వివరణించుకునే ప్రయత్నం చేశారు ఇందులో భాగంగానే శివరామకృష్ణ కమిటీ ఏం చెప్పింది దానివల్ల రాజధానిలో ఎలాంటి పరిణామాలు ఏర్పడబోతాయన్న విషయాన్ని పూర్తిగా వివరించే ప్రయత్నం చేశారు ఇందులో భాగంగానే టీడీపీ నాయకులు రాజధాని చుట్టూ ఏర్పరచుకున్నటువంటి రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారానికి భారీగా గండి పడుతున్న ఆక్రోషంతోనే ఇలా ఆరోపణలు చేస్తున్నారన్న విషయాన్ని మంత్రి చెప్పుకొచ్చారు ఇందులో భాగంగానే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారుల దంద చేస్తున్న రక్త తప్ప రియాలిటీలో ప్రజలకు ఎవరికి ఆందోళన లేదని అయితే రాజధాని నిర్మాణ విషయంలో ప్రభుత్వం స్పష్టంగా ఉందని చెప్తూనే అటు రాజధాని మారబోతుందా మార్చబోతున్నామా మారదా అనే విషయాన్ని స్పష్టత ఇవ్వకుండా అని వాస్తవ రూపంలో రాజధాని నిర్మాణం ఇక్కడ ఆమోదయోగ్యం కాదు వంద రూపాయలు ఖర్చు అయ్యే నిర్మాణానికి వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది తద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కానీ ప్రజలపై కూడా భారీగా భారం పడే అవకాశం ఉందన్న విషయాన్ని మంత్రి స్పష్టం చేశారు అలాగే విలేకరులు అడిగిన కొన్ని ప్రశ్నలకు కూడా ఆయన పూర్తిగా సమాధానం చెప్పారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ముంబై చెన్నైలో వరద ముంపు ఏర్పడుతున్న నేపథ్యంలో చంద్రబాబు ఈ రోజు చేసిన కామెంట్స్ ను అడిగిన నేపథ్యంలో ముంబై చెన్నై అప్పట్లో వరద ముంపు ప్రాంతాలు అయితే అక్కడ రాజధాని నిర్మాణాలు జరిగేవి కాదని ఇప్పుడు వరద ముంపు వాటిని మార్చే ఆలోచన ఎలా ఉంటుందని అసంబంధంగా చంద్రబాబు నాయుడు వక్రీకరించి ప్రభుత్వం పై బరదే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని చెప్పుకొచ్చారు ముఖ్యంగా రాజధాని లో రెండు లక్షల కోట్ల సంపద తాను సృష్టిస్తుంది అని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం సర్వనాశనం చేస్తుంది అన్న చంద్రబాబు వ్యాఖ్యలతో ఆయన ఏకీకరించకుండా రాష్ట్రం మొత్తం రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం ఏదైతే ప్రజలు సాధిస్తున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయిన పై నమ్మకంతో పరిశ్రమలు వస్తున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా రియల్ వ్యాపారం దూరంగుతుందని తద్వారా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇరవై ఐదు లక్షల కోట్ల సంపద సృష్టించబోతున్నామని కూడా చెప్పుకుంటున్నారు మొత్తానికి ఈ అంటే బొత్స వ్యాఖ్యలు కాంట్రవర్సీ అయిన తర్వాత మొదటిసారి ఆయన మీడియా ముందుకు వచ్చారు మీడియా ప్రతినిధులతో పుచ్చాపాటి మాట్లాడారు అనేక అంశాలు రాజధానికి సంబంధించిన అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ వచ్చారు వాస్తవానికి చంద్రబాబు నాయుడు అప్పట్లో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో రాజధాని నిర్మాణంపై శివరామకృష్ణ కమిటీ కావచ్చు కొంతమంది ఇతర పార్టీల నాయకులు కావచ్చు ఈ ప్రాంతం విజయవాడ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు వరద ముంపు ప్రాంతాల కావడంతో ఇక్కడ ఆమోద యోగ్యం కాదు అన్న విషయాన్ని స్పష్టం చేసినా కూడా మంత్రి నారాయణ రిపోర్ట్ ని ఆధారంగా చేస్తుంది ఒక పెద్ద మహానగరాన్ని నిర్మించబోతున్నామన్న వాస్తవ విషయాలను పక్కన పెట్టి వరద ముంపు ప్రాంతాన్ని గుర్తించినా కూడా రియల్ వ్యాపారం ముసుగులో భారీ దండాక్షర్ లేస్తారని ఈ విషయం పైనే ప్రభుత్వం ఇక్కడ జరిగిన భూ కేటాయింపులు కావచ్చు భూముల కొనుగోలు కావచ్చు భూములకు సంబంధించిన రియల్ దందా విషయం ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ ను గుర్తించడమే ప్రధానంగా దృష్టి కేంద్రీకరించిందని భవిష్యత్తులో 
ఈ విషయాలన్నీ బయటకు వస్తాయని ఎంత భారీ స్థాయిలో దందా జరిగింది క్యాంప్ జరిగిన విషయాన్ని ప్రజలకు తెలియజేస్తారు దీని మీద క్లారిటీ ఇచ్చారా ఇప్పటికే చాలా రకాల వార్తలు దొనగొండ వెళ్ళిపోతుందని రకరకాల వార్తలతోటి ప్రజల్లో కాస్త గందరగోళ పరిస్థితి ఏర్పడినటువంటి నేపథ్యం దానికి తోడుగా బొత్స చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు ఇంకొంచెం గందరగోళం సృష్టించినటువంటి పరిస్థితి దీని మీద ఇప్పుడు ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు సూటికి ఏమైనా చెప్పారు అంటే రాజధానికి ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం లేదు అక్కడే ఉంటుంది అనే ప్రయత్నం ఏమైనా చేశారు చెప్పే ప్రయత్నం ఏమైనా చేశారు ఆయన మంత్రి మాటల్లో వాస్తవానికి రాజధానికి సంబంధించి మొదటి నుంచి కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్న టైం సమయంలో కానీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన తర్వాత కానీ రాజధాని విషయంలో ఎలాంటి స్పష్టమైన నిర్ణయం కానీ వారి మేనిఫెస్టో లో కానీ పొందుపరచలేదు ఆ విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూనే రాజధాని నిర్మాణం ఏదైతే ఇరవై ఐదు శాతం కంటే తక్కువ అయిన పనులను మాత్రమే నిలిపేశామని మిగతా పనులు కొనసాగుతున్న విషయాన్ని చెప్తూనే మంత్రి రాజధాని వ్యవహారంలో ప్రభుత్వము పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరుగుతుంది ఇక్కడ జరిగిన అక్రమాల విషయాన్ని ప్రభుత్వం దృష్టి కేంద్రీకరించింది తప్ప ఇక్కడ రాజధాని నిర్మాణం అమరావతిని తరలిస్తున్నామని మరెక్కడికి తీసుకెళ్లబోతున్నాం అని వివిధ పత్రికలు వివిధ ఛానళ్లు ప్రచారం చేస్తున్నాయి తప్ప ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి దీనిపైన అంటే తరలించే విషయం పైన ప్రభుత్వం ఎలాంటి విధాన పరమైన నిర్ణయం తీసుకోలేదు అవును ఇంతకుముందు 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 అంబటి రాంబాబు కూడా ఆయన ఆయన కూడా అదే మాట్లాడుతూ చెప్పారు ఇంతవరకు ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోలేదని చెబుతూ ఉన్నారు తప్పితే ఖండించడం ఖండించినటువంటి పరిస్థితి ఏ నేత కూడా అంటే వాళ్ళు చెప్తున్న విషయం ప్రకారం మేము ఎలాంటి నిర్ణయము ఎలాంటి ఆలోచన చేయకముందే ఎవరి ఎవరంటే వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో భావాలను వ్యక్తీకరించుకుంటే వాటిని అన్నింటినీ ప్రభుత్వం ఖండిస్తూ వెళ్లాలంటే ప్రతిరోజు ఒక కాంట్రవర్సీ వస్తుంది దాన్ని ప్రభుత్వం కౌంటర్ చేస్తూ వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఉన్న నేపథ్యంలోనే తాము విషయాన్ని పూర్తి స్థాయిలో తెలియజేసేందుకే మీడియాతో మాట్లాడుతున్నట్టు బహుశా ఒక ప్రశ్న సమాధానంగా చెప్పడం పరిశీలిస్తే మొత్తానికి రాజధాని వ్యవహారం కొన్ని కొంతమంది వ్యక్తులు సృష్టిస్తున్న అపవాదు కొన్ని పత్రికలు కొన్ని ఛానళ్లు చేస్తున్న గందరగోళం తప్ప ప్రభుత్వం వైపు నుంచి కానీ ప్రజల వైపు నుంచి కానీ ఎలాంటి నెగిటివిటీ లేదనేది వారి అభిప్రాయం చెప్పి